Jemi e rikëtuar në studio, por do të shkojmë tashmë në një lidhje direkte në spitalin infektiv, aty ku është gazetarja Alba Gjani, e cila nga mbrëmje e së djeles pëndek situatën pranë këti institucioni. Alba, për shëndet, jemi rëmë në gjesë. Pra më vera, më rëmë në gjesë. Sirë situata, më në gjesin e sotëm në spitalin infektiv. Aktualisht jemi të stancionuar në spitalin infektiv, në qëndë në spitalore universitarin në Tereza dhe situatat duket pak me e qetë. Ndërko, përveç dy rasteve që o konfirmuan ditën e djeshme në dinamike në 24 orve, janë shtuar edhe 4 rastet të tjera të konfirmua vërrasi pozitive nga virusi ri COVID-19. Pra shko në 6 numri personave të prekur. Nga 4 personat të prekur, 3 janë familjar të 2 personave të par që ishin prekur nga virusi COVID-19 dhe janë të izoluar në qëndrën spitalore universitare në ambjentet e efektivit dhe përmajnë shërbimin e durë nga bluzat e bardhën, ndërkohë që autoritetet qëndecore la imrojnë se gjëndje e tyre është e qetë, e stabilizuar dhe pa problemet e veçanta. Ndërsa rasti 4 nuk ka lidhje me familjarët. Pra vera me dëgjon? Po po të dëgjoj shumë mirë, Alba. Ndërsa rasti i 4 është rasti veçant për e ndarë nga këto familje, është një 31 vjeqar, i cili pasi qëndrimi 6 ditor në Itali, në Milano, është këthyër dhe pasi ka kryer analizat në laboratorin e virologjis në qëndrën më falë në ambjentet e ishë pësë ka rezultuar pozitiv. E kuptoj, Alba, presim sot përgjigje për personat të tjerë për aditën e djeshme janë në shtruar analizave 4 mëndujet persona. Presim sot përgjigje për personat të tjerë të cilët kanë qënë në rreth fingusht të dy rrestave të para të dyshuara për të kuptuar se se janë për masa të pahtën për njerësit të cilët janë në karantin të ashmë? Në një komunikim që patha pak më përpara me përfajtësues të shëndecis, më thanë që janë shumë analiza në proces verifikimi nësa të janë pozitiv apo negativ, por numri nuk bëtë i ditur kjo për arsye të protokollit që ka nënshkruar me organizatën botërore të shëndecis dhe për të mbajtur një loj privacie dhejë në konfirmim të rezultateve. Dhe kam për shtypjen që dhejë në mes dit autoritetet shëndecore do të dalin në një komunikat për mediat për të qartësua në situatën dhe për të dhenë shifrat konkrete se sa analiza kanë dalë pozitive apo negative. Ndërko, dheri në këto momente, nga 77 analiza të kryera në laboratorin e virologjis, gjasht kanë rezultuar pozitive, ndërsa të tjera kanë rezultuar negativa. Por ka një orar ose pritet, ka një kohë kur pritet që të dalin për qishet dhe këtyra analizava, apo do të presim institucionat që të flasën? Kam përshtimin duke qënë se nuk është vetëm një analiz në proces, por janë disa të tjela, do të presim që të konfirmohen nga autoritetet qëndecore. Por kam përshtimin dheri në mes dit, autoritetet do të dalin një komunikat për shty për mediat. E kuptoj, ndyrko, Alba, nga që ti ke monitoruar që gjithë kohës dhe ke qënë që gjithë kohës duke raportuar nga spitali infektiv, si është situata më gjithësin e sotëm? Ka njërës, ka fluks të shtuar, masat të cilat të meren, vazhdo në të ketë një vigilencë ka shtë madhe, apo duke të sikur ka një një loj që e cimit situatës? Situata duket që është pak e normalizuar, perimetri sigurisi vendosur që mbrëmjen e djeshme nga policia duket sikur i ka larguar më te njerëzit kjo për të mbajtur të distancuar për shkak të virusi që edhe mund të përhapet nëse mund të ndodhë, për të shpesem që kjo nuk ndodhë. Situata është më e qetë, por të një dinamika e ditës vazhdojnë. Me leo të të theme dhe një detaj që ndodhi mbrëm rëthores nëndë, rëthores 21 të darkës, ku dy gra, jotë një ora me njëra tjetërën, erdhen, duke qënë nësë kishin dyshime, erdhen që të kryenin analizat në infektiv. Pra kishin dyshime të veta nga simptoma që ishin shfaqur. Oke, dhe të personat të tjerë, por gjithës e si kujtojmë dhe njëherë numërin e telefonit 127 nëse kanë dyshime të bëjnë telefonatat të tyre, sepse nuk do t'ishte normal që shdo person i cili ka dyshime të veta të rejtojë direkt të spitali infektiv, mund të nuk është gjithës e si një situatë shume shume sigur të letë dhe misejf për ta, që që më mirë telefonojnë edhe nëse ka nevoj më pas të drejtojnë institucioneve. Alba, falem diri për informacionet e trasmetuara në të lidje direkte. Nëse do të kemi të reja më të fundit, sikurisht të kërkor sërish lidje, ne do të vazhdojmë të diskutojmë për koronavirusi në Shqipëri, se si rë situata raportimin e institucioneve të najavë tashmë, Eugena Tomini, shefe epidemiologjis në Institutin e Shëndetit Publik. Eugena, për shëndetje të mërë mëgjes, shumë falem dire që e këtë mëgjes me mua në studio, e di që ke pasur agent edhe angashime shumë të mëdha në këtë periut, kemi parë që gjithë kohës në fakt.
Atere, për të thënë realisht, ju e sa për e bënd një panoram të situatës prezencës të Covid-it në Shqipëri, tashmë Shqipëria nuk është e pa preku, Shqipëria është e preku nga koronavirus iri, dhe ndërko të gjitha masat janë përforcuar në një shkall më të lartë nga qeveria shqiptare dhe sigurisht gjithë strukturat shëndësore janë nga dishmëri për të evidentuar dhe detektuar në ko raset të tjera, sepse aktualisht përveç një raset importuar, harta geografike është pasuruar dhe me 5 raset të tjera, për e cilve një pjesë e tyre është pjesë e kontaktit të ngusht familjar të raset importuar, i cili më pas ka infektuar edhe babajn dhe pasaj antartë e tjertë familjes, tre antartë tjertë familjes që në total bëjnë pesë, janë infektuar me Covid. Rasti tjetër është një rasti veçuar me një histori ki uftimi të rritë Milanos. Ka rizik shmëri, apo janë karantinuar personat të tjërë të cilët mund të kenë lidhje me këtë personat me 31 vjeqarin, si ka dalë edhe monsha i cili 31 vjeqarin cili është rasti izoluar dhe nuk ka lidhje me pesantarët e familjes. Atër, aktualisht janë të të personat që janë të vetë karantinuar, është vetë karantinimi detyruar, ashtu si nga masat e përforcuara, Ministria Shëndecis ka vendosur kundrejt ligjit smundjeve infektive. Kjo vetë karantin duhet të respektohet, nuk duhet të mbetet në vendimet apo masat që mund mari individi. Vetë karantinimi detyruar të detyron të qëndrosh brënda mjenteve të shpis për 4 një dit, dhe kjo është e bazuar në ligjin e kontrolet smundjeve infektive i rinovuar në 2016 dhe është e do mos dosh me ju vetëm për shëndetin e tyre, po dhe për të të afërmëve, sepse normalisht kontaktet e afërta dhe trasmetimin në përmjetë spërklave, trasmetu shmërin e virusit e bën akoma më të madhe. Dhe për jedhoj do kemi dhe kontaktet të tjera që do kalojnë në raste. Dhe për të shmëria e tyre është mëse normale, virusin nuk mund të frenohet në kuptimin e mos marjes masave. Masat janë marë për minimizimin e trasmetimit. Por, një mur të si të themi në gjuhë populore nuk mund të vindoset fre virusit, sepse është jemi në sezonin e dimrit akoma, pa mërësi që kemi jurë në pranver, por akoma me temperaturat të fëtota, me prezencë të infekcioneve respiratore, dhe sigurisht, kjo element që i marje së masave në ko, se mbyllja e shkollave për dy javë, Pezullimi i fluturimeve pa marësi që Italia kalojnë një hartë të kuqe, totalisht e blokuar dhe izoluar e karantinuar në totalin e saj, masat e tjera të përshpetuar në drejtim të kufizimit të transportit e njerëzve me transportin dhe tarë, janë masat shumë përforcuara për të minimizuar për hapje në virusit, por nuk do të thot që nuk do të kemi rastet të tjera në vazhdim të cilat janë duke undjekur hap pas hapi në drejtim të rastet primar apo të rasteve të tjera që në vazhdim kanë pasur kontakte. Mirë, kur ne themi që 4 më djetë ditë këta duhet të vetë izolohen apo të qëndrojnë në karantin, gjatë të tyre 4 më djetë ditëve bëhet e qartë ose dukshme nëse këta janë persona të prekur apo ata edhe nëse janë të prekur duke qëndruar të izoluar përve se mos trasmetimit e kë nga dhe kërë e kanë më të letë dhe rikuperimin. Apo nëse janë të prekur pasaj duhet pa tjetër që të marrë një ndim të specializuar. Qëfar ndodhë gjatëture 4 dhe ditëve që kemi vendosur si apatë? Me shumë vëndë pyetja. Duhet të seksojmë, kemi dy grupe personash apo pjese populatës e cila vetë karantinohet dhe vetë karantinohet pa shfaqet të shenjave klinike dhe embarojmë periudhën e vetë karantinimit si rjedhoj një kontakti të një personi me COVID pozitiv dhe ndurko personat të tjerë të cilët vetë karantinohen për shfaqen shenja klinike. Shfaqen shenjave klinike për njerë duhet të në ndezi atë alertin për të telefonuar një dy shtatën. Triazhimi telefonik në varsi të kontaktove me personat të konfirmuar apo historikve të uftimit që kemi pasur rishtas dhe ritani bënë që një dy shtatë atë triazhon telefonatat në drejtim të njarjeve me infekcione respiratore normale dhe asaj me historik uftimi apo me kontakte. Dhe me njëherë një ekipi specializuar nga qëndra kontare urgjensës me eksore dhe nga njësit vendore që në këtë ras po marim tiranën Shkojnë specialistet e marrin tamponin nësë faringial në ambjendet e shpis. A, ok, shkojnë direkt në shpis. Êshtë shumë e rëndësishme mos shkojnë urgjensat shëndetsore. Si që ishte rasti i shumë bëli dy zonjave që kanë shkuar më brëndë. Një dy shtata do bëjtë reajim, nuk vendos diagnozën, po i seleksionon pacientet që mund të jenë me predispozitën për COVID dhe pacientet me infekcione respiratore. Nëse situata procedon drejt dy stetetorve të cilët flasë për infekcione respiratore normale, nuk stabilizohen sigurisht dhe 
vendoset një shenjë tjetër që është vështirësia në frimarje, një dy shtata, këtë telefonatë, ose këtë pacient e tria zhonë drejt që në spitalore universitatë. Ok, kur merë një... Mbas mërë tamponin në zofaringal, në rastin e evidentimit të rastit të vetë karantinuar në shpi, mërë tamponin dhe bërna 12 orës dhe lë rezultati. Nëse rezultati dhe lë pozitiv, pacienti përsëri me një dy shtatën, sepse janë kompletet e vesheve mbrojtëse personale për të parandaluar të rrasme të shmërin nga personi i smur të këtë personi i shëndor që është personel i shëndetsor, se duhet vlerësuar shumë linja e pare kontaktit janë personel i shëndetsor, përvërës e kontaktet se këndare që mund të kenë pacientet e smur. Meret pacienti nga ambjendet e shpis dhe transferot në qëndrën spitalore universitare shërbimi infektiv. Qovës a i është në fazat e para të prekjes, sepse të minë që gjithë këture ditëve të pakën nga informacionë nga të të qka kemi ledzuar, por kemi dhe gjuar gjithë këture ditëve, që ditët e para ka një tharje të pjesës së fytit dhe më pas vine dhe sëmdovat e tira. Nëse qytetarët apo ka personat të cilët djenë që në fidim që kanë këtë problematika dhe mund të kenë dyshime dhe tyre se mund të kenë që në të ekspozuar, mund të dali një përgjigje e sakë që në ditët e para, ku këta kanë shënja, Shumë e drejtë, e theksojmë mësë e mire dhe e kemi ri për sëritur. Pash faqe në shenjave klinike, asë një rezultat nuk mund të dali, asë negativ, asë pozitiv, dalin të dyja falso. Ndërko, shfaqe në shenjave klinike, duhet të jemi të përkufizimi i rastit, që ne zbatojmë rekomandimet e organizatës botërore që në sisë dhe jo vetëm ne, po mbarë bota, duke ndjekur hap pas hapi. Një monitorim të tjil në e bënd dhe organizatës botërore që në sisë ne, në aplikimin e protokollit dhe në momentet të caktuara, kur kemi trasmetime nga njëri u të kënjëri u edhe brënda vëndit, ne përse rëri freskojmë për kufizimin e rastit që do të thotë, nëse shfaqen shenjat klinike duhet të jenë shenjat klinike të plota, që shkojnë ndiri në prezencën e temperaturës apo të një infekcion një respirator. Sa është temperatura më e lartë që shkanë? Po, ajo është individuale, perceptimi i temperaturës. Pra mund të jetë një temperaturës 37.5? Po, mund të jetë dhe një su febrile, e cila mund të tolerohet shumë mirë nga pacienti, por shenjat e tjera klinike, me rufën, me kolën, me prezencën e rridhjes e undëve, apo me një frimari pak të vështirësuar, mund të jenë prezent dhe mund të nga të rohet edhe me shenjat e influencës sezonale. Por, një diferencë e tjilë bëhet vetëm nga miku infekcionist, specialist i fushës. Gjetë kse për dhe ka një lojë trajtimi specifik për personat e prekur me COVID-19 apo cili është trajtimi do me? Duk e qënë se është një virus i ri edhe... Protokolli është përsëri protokolli organizatës botërori e unifikuar në barë botërorë. Pa mërësisht që ka prova të ndryshme me përdorimin e kininave apo antiviralve të tjerë që përdorën edhe për terapin e personave që vuajnë nga hivajtësi, por aktualisht Shqipëria është duke ndjeku rekomandimet të obëshës me protokolli normal për ndjekjen e pacijetve të cilët dhe në një moment të caktuar ka një infekcion viral normal, pa dhe tres respirator, dhe dhe stresi respirator do të konsistoj në vendosin e oksigenoterapis. është për të vlerësuar dhe në këto momente kemi një situatë stacionare dhe të pacientve të që janë hospitalizuar dhe është për të vlerësuar dhe fakti i shërbimit në kohë dhe i kapjes e rasteve për të trajtuar në mënyrë simptomatike dhe me oksigenoterapi nëse do jetë e nevojshme për raset veçanta. Mërë, sa është nëmëri personave që dyri tani ju janë marë, ju janë bërë analizat, ju janë marë mosra? Atere, 77 kemi në total për cilve 6 raste kanë rezultuar pozitiv. Harta geografike e shpërthimit epidemik apo të kondjekjes të kontakteve të rasteve që kanë rezultuar pozitiv, ka arritur dhe në 31 numëri kontakteve të evidentuara. Sikurisht që është etimi është në procese si për, sepse nuk mund të mbylle, sepse harta hap mbas hap i ndjekjes, nëse do kemi kontakte më të zgjeruara dhe kjo hartë do zgjerohet dhe sigurisht në proces e shësi për, si pas turneve të punimit të laboratori, se laboratori punon gjatë gjithë ditës, do të dalin rezultatet të tjera që në vim si do jeni të informuar. E kuptoj, në tërko, kemi kapacitetet ne, kemi martë gjitha masat edhe pas fondit që është dënë edhe ditën e djeshme që është të agurduar gjatë mbledjes e qeveris, kemi marrë në të gjitha masat, kemi kapacitetet për të përbaluar, sepse jemi shumë afer me Italin, dheri ditën e djeshme kemi pasur barin vazhdo një mende me ultimet, kemi marrë në gjitha masa sepse do duhet të presi mende, jemi të përgatitur? është një plan para përgatitor, i cili përfajsohet nga disa skenare të pritshme, të mundshme, që mund të ndodhim për Shqiprin. 
në vast të dhënave statistikore të marra dhe nga bota, se duke qënë se është një smundje në zhvillime si për dhe shkenca sigurisht që po e studion, ne kemi përgatitur gjithë skenarët e mundshëm. Skenarët e mundshëm dhe në shfaqen e pandemis, sepse dhe shef jo bëshës në nivel botëror, ka deklaruar që jemi edhe në mund të jemi në pritin e një pandemie të mundshme, brënda javës besoj si do jepet një rezultat i tilë, dhe ndërko të gjithë skenarët janë programuar. Institutit Shëndetit Publik, Ministreja Shëndetsis, ka forcuar kapacitetet laboratorike, dhe ndërko duke qënë se jemi në rjeti ndërkontar të laboratorve ndërkontar europian, Kapacitetet aktualisht janë për të gjithë skenarët, por nëse do të ketë mundësi që do të duhet nevoje jashtme, laboratorët bia apo referencë që janë në Europë, janë ga dishmërinë në nëmërmjetë. Organizatës botërorit së shëndetsis, laboratorëve të tjerë prestigjosi a i Louis Pasteur në Fransë apo Medilab Secure, në ga dishmërinë për mbështetet të tjera, nëse skenarët e mundëshëm do të te kalohen për te pritë shmërive. E kuptoj, mirë, me erë të pak më pare dhe një si do të vijoj situata, por fatë mërësisht jemi drejt ditve me djenë nga nesë në pritet një rritje në djeshme e temperaturave. Êshtë e vërtet që shkatrojnë në temperatura 26-27 grad pra me përmisimin e motit dhe me rritje në temperaturave rastet mund të vinë duke u izoluar apo mund të ketë një përmisim të situatës apo është mitësë? Atër, themi shpesh që larja duarëve është një element shumë i rëndësishëm. është një virus lipidik, me kapsul lipidike, sa më shumë të lajnë duarët më ujtë në grotë edhe me sapun, a i filon edhe denaturohet edhe azjësohet. Temperaturat e larta kanë lidhje edhe me ullin e infekcioneve respiratore. Po po të shikoni dhe hartën e botës, kryesisht janë prej kur të gjithë vëndet që kanë qënë në sezon dimri dhe ndërko vëndet që kanë pasur temperatura shumë të larta kanë një preke minimale nga virusi. Dhe shpresojmë që ullja intensitetit infekcioneve respiratore, ashtu si për gripin dhe për koronavirusin që janë paka shumë së mundjerë respiratore për korona bën diferencën që është në përmjetë spërklave, bën që ullja e sezonalitetit dimëror, do si li ulljet infekcioneve respiratore dhe me shpresen e madhet dhe të koronës. Mirë, pas masave edhe një përdi të fundit, pas masave të marra ditën e djeshme, do të presim ne ta shmë 14 dit nga dita e nesër e djeshme për të kuptuar se sa mund të jenë për masat, apo jo, nuk ju jam e qartë në logarit. Jo, fakti është që ju përcaktoni ose për logarit në periudu në inkubacionit, për duke dhe theksuar fakti që personat të tjerë në kontakt me personat e konfirmuar, apo personat të tjerë në kontakt me personat që mund të kenë qënë në përpara të kapuras ose gjatë periudus inkubacionit, sepse edhe kjo pjesë nuk është ndarë me thikë nëse gjatë periudus inkubacionit kemi trasmetu e shmëri, apo jo, pa më varsisht që të dhëna të thonë që nuk ka trasmetu e shmëri. Por, gjithë të si duhet mbetemi të rezervuar, dheri sa të dalin të dhëna të më të sakt a shkencore, nëse gjatë periudus e inkubacionit të 14 ditëshit, kemi trasmetu e shmëri, apo jo. Por, duhet presim në vazhdimësi, sepse do të kemi një ritmik tjetër të daljes e rasteve, edhe të ndjekjes e kontakteve të rasteve pozitive, dhe ndoshta një hartë geografike edhe kontakteve në vazhdim me pozitivitet, mund të edhe të ndryshoj. Mërë, gjishim një lidhje me skaj pak më parë me Italinë, ku aty Ministrija Shëndecisi ka përtiri qytetarve që vetëm personat të cilët kanë probleme kronike duhet të mbajnë maskat me rëkarbon të cilët janë një ditore, pjesat tjetër e povullësisë të cilët nuk kanë problematika, nuk shfaqen problematika, nuk është të nevojshme që të mbajnë. Ka pasur dy ndje, ditën e djeshme në farmaci në Shqipëri për maskat me rëkarbon, dhe të ka nevoj dhe ju duhet? Dhe nga transmitimet të uaja mediatike është parë që edhe në bot vazhdo në funizimet bazale që janë uaj, ushimet, supermarketet, në gjithë vëndet që janë futur në karantin. Sigurisht dhe sistemi shëndetësor vazhdo në punoj. Edhe farmaci do të vazhdojnë të punojnë. Mos kryojmë këtë loj paniku. Paniku nga korona është mëjë frikshëm se sa vetë korona. Të minimizojmë paniku në shumë e rëndësishëm, bashkëpunime me qytetarët, mos dyndemi drejt marketeve se nuk do të mbyllen asë marketet, asë funizimet bazale, sigurisht dhe farmacinë hënë pjesë e sistemet shëndetsori cili do funksionoj me kapacitetet të plota nga momentin në moment edhe në qofë se Shqipria do jetë Shqipri Covid. 
si si që ka të kyrë, kyrë dhe shpresojmë që jo për këtë gjithë. Të shpresojmë që nuk do t'i jemi uh, pjesë e... Mos dyndem mi drejt farmacive të bëjmë një zvotim të panevojshëm, edhe në përdorimin e maskave, maskat me kriterë, sepse pacientet e smur, apo pacientet të cilët trajto, meren me pacientin e smur, dhe gjithë personeli shëndetsor, vetëm këta janë ata që dojtë mbajnë maskat respiratore, dhe për më tepër, nëse jeni të indikuar nga një mik specialist për të mbajtur maskën, vetë më atere mbajni. Në rastet të tjera, absolutisht, jo nuk rekomendu. Edhe një fundit fare, 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 se kam të para tre të kjo të po. Ka persona të cilët për shumë mund të kenë pasur, mund të kenë qëndu prekur, por nuk kanë shfaqur rast një, do me thënë mund të kenë pasur shënja shumë të lehta, dhe cilën do shta nuk i kanë daluar dhe mund të kenë kaluar? Shumë me vlerë kjo pyetje, sepse edhe momenti është për të ullur dhe panikun. 80% e të prekurve mund të mos shfaqen simptomatik dhe mund mos kenë nevojën fare që të hospitalizohen, që të shtrojnë në spital. 20% dhe tyre, 20% dhe tyre mund të japin infekcione respiratore të komplikuara dhe vetëm 5% dhe tyre mund të kërkojnë terapi intensive. Pra nda e shumë e rëndësishme, mund të akalojmë edhe në mënyrën e një infekcioni viral mëse normal dhe mund të mos e kuptojmë fare që kemi kaluar Covid. Ok, po ka nevoj këta për të bërë një analizë më vonë apo një trajtim për të kuptuar nëse ka pasur pasur apo një apo një? Nëse kalojmë në mënyrë individuale dhe nuk e kuptojmë fare, ti nuk e nevojën që të shkosh të testohesh. E kuptoj. Ishte shumë nese. Kalim dhe rritë ju. Kalim dhe rritë ju. Në shpresojmë që situata do t'i jetë sa më i qetë. Kjo ishte gjithë shka e përgatitur për emisioni 7.5 edhe për ditën e sotme, për të gjithë zonja dhe cilë duhet që ndrojnë ditën e sotme në shtëpi, mund të kënë edhe më shumë prezencë, jo vetëm të fëmive, por edhe të familjarve të tjerë, duhet të ndjekin olën edhe krenarit në rubrikën parecet për ditën e sotme, me të pëtuarin e tyre edhe në këtë mëngjes, dhe se cila është receta e shëndeshme që kam përgatitur. Vashtë takojmë i nesën 7.5, më rëpafshme dhe kujdes.